音楽で旅をするチャンネル音旅こんばんは小川栄ですここでは私が見つけてきたレコードを紹介しています今回はじゃんブリオのブリオという2006年にリリースされたアルバムですこれは、えー、ロンドンのアーティストブリオのデビューアルバムです UK ガラージの派生ジャンルダブステップを代表するアルバムですでこれコード9が立ち上げたハイパーダブという今は名門レーベルになっていますが、えー、そのレーベルからの第1号アルバムですね001ってこうなってます、はい、ハイパーダブにとっても初めてのアルバムです日本人アーティストのフードマンもこのレーベルからアルバムをリリースしています彼のライブを1月に見に行こうと思って下北のスプレッドというところで行われていたんですけどその日は、えー、とその石橋英子さんっていう映画音楽なども手掛けられている、えー、彼女とのコラボライブでなんかまあ平日やし行けるんちゃうかと思ってなんとなくフラッと行ってみたら全く、えー、入れなかったですもうあの箱がパンパンでなのでその前売りをもう買ってる人しか入れませんって言われました。平日、本当平日木曜日とかやったんですけど、まあ圧倒的なそのフードマンさんの人気と石橋英子さんの人気っていうのをこう思い知らされました。いつかね、また行ってみたいなと、チャレンジしてみたいなと思います。ということで、今回はまあブリアルなんですけど、えー、ブリアルというのはウィリアム・エマニュー・ビバンのソロプロジェクトです。でえー、もうすでにこう彼はそのトム・ヨークとかフォーテッドであとマッシブ・アタックとか、えー、そうそうたるこうアーティストとコラボレーションを成し遂げていますでこのアルバムをリリースした当初2006年っていうのはもうこのファーストにしてめちゃくちゃこう高い評価を得たにもかかわらず、えー、誰なのかっていうのをこう匿名でこう披露していたそうでどんなアーティストなのかっていうのは謎に包まれたままだったそうですでこのアルバムのアートワークは「ブリアル」によるものですこ,見えるかな、はい、これ南ロンドン周辺のこう空撮で、えー、ボンスワーク刑務所周辺とトリニティロードとウィンドミューロードの交差点周辺らしいですでは好きな曲をピックアップしていきますまずは A2 の Distant Lights という曲。これは本当このアートワークのように、なんかこう遠い空から街を眺めているかのような気分になります。地上と、で、自分はなんか空にいる感じで、なんかその距離っていうのをすごいこう感じるような、なんか俯瞰でこう物事を見ているような、なんかそんな気分になります。冷静で、でよりなんかこう冷徹な感じもするんですけどなんか心地よさっていうのもあります。でこの曲にはディスティーズ・チャイルドの「エモーション」という曲のサンプルが含まれています。なんかこういう曲作れたらいいよなってなんか思ったりします。で B2 の「サブン・コンフォート」という曲この曲めちゃくちゃ好きです。なんかこう街の雑の中にいながらなんか私やったらこう渋谷のこう雑踏の中とかなんかそういうところにいながら自分だけがこうイヤホンで聞こえている音になんか見えてる世界はすごいざわざわしてるんやけど気持ちはすっごい静かででなんかこうトリップしていくような,なんか気分になれるっていうかすごい気持ちよさがあります。なんか視覚と聴覚がこうなんかバラバラになっていくような,なんかそんな感覚だったりもします繊細で美しくてもう素晴らしい曲ですで B3 の「YouHurtMe」という曲これはベースラインが重くてオリエンタルな雰囲気を醸し出している曲です、はい、この曲もすごい私好きですこの曲は「ブラックホークダウン」という映画の、えー、サウンドトラックハンガーのサンプルが使われていて、まあ、その曲がちょっとこうイスラムっぽい雰囲気のある曲です、はい、ちなみにこの映画は、えー、リドリー・スコット監督による映画で、えー、アフリカのソマリアで起こった
、えー、戦闘を描いていますでこのサントラの他にアシャンティのフーリッシュのサンプルも入っていますで C1 のガディクという曲これはダークで孤独感たっぷりなダブです。My Love, My Love というボーカルサンプルがもうめちゃくちゃ寂しげですごいなんかそれが印象に残ります。で、このボーカルサンプルっていうのは b t m c l e a n の My One and Only One の最後の My Love, My Love のボーカルが使用されています。ちなみにこの2022年にリリースされた「アンチ・ジョン」という EP この EP の中にある「Strange Neighborhood」という曲この曲の中にも「My Love My Love」っていうフレーズが入っていますなんかこう彼の中でのちょっと一つキーワードなのかなって思ったりしますなんかね他のどっかにも含まれてた気がするんですけどどれだかちょっと忘れましたなんかこの「My Love」っていうのがブリアルのこの音世界音楽の世界では一つなんかキーワードなのかなって思ったりしますで B3 の「Broken Home」という曲これは不規則で神経質さもこう感じるようなこうリズムと音質そのなんか虜になる曲ですなんかこう一つ一つの音の質感にこうゾクゾクしますもうとてつもないなんかセンスの塊のような感じがしてそのなんか素晴らしさにこうため息が出ますで D2 の「Pirates」という曲これは鼓動のようなキックとなんかこう時空が歪んでいくようなこうベース音からなる曲ですごいなんか奇妙な感覚と。なんかこう後ろからこう追い立てられるような,なんかそういう焦りみたいなのも感じさせる曲ですいろんな環境音とかもこう重なり合って絡み合ってでなんか音の化学反応っていうのがなんかいろんなところで起こりまくっているようななんかその実験的な音楽でめちゃくちゃかっこいいですということで、今回は b r i e の b r i e というアルバムのご紹介でした。ダークで繊細で美しい、もうなんかセンスの塊のようなアルバムです。ぜひ聴いてみてください。最後にお知らせです。えー、毎月、えー、私が行っているラジオショー、ルームレイディオでの音旅東京というラジオショーがあります。毎月第1土曜日の21時から22時です。1時間の番組です。3月は3月4日の土曜日21時から22時です。日本時間です。はい、ぜひ聞いてみてください。で、過去のアーカイブっていうのはミックスクラウドでシェアされています。私のアカウントでプレイリストを作って、えー、自分の番組だけこうまとめたものがあるので、えー、下にリンクを貼っておくのでよかったら過去のアーカイブも聞いてみてください、えー、日本を拠点とするアーティストの曲を、えー、セレクトしていますぜひ聞いてみてください最後まで見てくれてありがとうチャンネル登録してもらえたら嬉しいです下のいいねボタンもお願いしますまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ